आई एम स्टार्टिंग इट्स मॉर्निंग माई डी स्टूडेंट्स बेटा आज का कॉन्सेप्ट काफी ईजी है बहुत ज्यादा ईजी बस आप सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए और कुछ भी नहीं स्टार्टिंग देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा मैं आप डेली मॉर्निंग डेली डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे ब्रेड एंड बटर कंज्यूम कर दो आपका फिक्स है मॉर्निंग नाइन ओ क्लॉक आप मम्मी को कहते हो मम्मी ब्रेड एंड बटर रेडी कर लीजिए मेरे लिए मुझे पापा के साथ शॉप पे जाने या मुझे किसी बाहर काम से जाने नाइन ओ क्लॉक मेरा ब्रेकफास्ट फिक्स है मुझे इसके अलावा लेट नहीं चलती आपकी मम्मी नाइन क्लॉक सुबह ब्रेड एंड बटर आपके लिए लेके आ रही है आप ब्रेड एंड बटर को कंज्यूम करो फ्रेंकली स्पीकिंग अगर ब्रेड में बटर कम होगा मार्क माई वर्ड्स अगर ब्रेड में बटर कम होगा ना तो आपको खाने में वो मजा नहीं आएगा आपको वो खाने में मजा नहीं आएगा क्योंकि वो स्मूथनेस नहीं होगी वो कंजम्पन में जो स्मूथनेस होती है ना वो बटर पे डिपेंड होती है इसी तरह से आपकी बिजनेस की जो स्मूथनेस होगी ना वो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है जिस तरह से ब्रेड पे बटर के बिना मजा नहीं आता है ब्रेड बटर के बिना पसंद नहीं आती है जैम के बिना पसंद नहीं आती है इसी तरह से बिजनेस कभी भी प्रॉफिट के बिना नहीं किया जा सकता इट इज अटेड एस कि प्रॉफिट इज अ बटर फॉर द ब्रेड प्रॉफिट इज अ बटर फॉर द बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं देखो एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस देखिए प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में उतना ही इंपॉर्टेंट है वो ही रोल है जो बटर का रोल है ब्रेड के साथ बटर के बगैर ब्रेड नहीं हो सकती प्रॉफिट के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता मैं रीड कर रहा हूं आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम्पल प्रॉफिट प्रॉफिट इज द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ प्रॉफिट इज सोल द बिजनेस वो आत्मा है बिजनेस की एंड इट इज राइटली सेट नो प्रॉफिट नो बिजनेस नो बटर नो ब्रेड सिंपली प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं करेंगे बटर नहीं होगा तो बटर ब्रेड कंज्यूम नहीं करेंगे इट इंप्लाइज दैट इट इज अ प्रॉफिट टेकन अवे फ्रॉम द बिजनेस देर इज नो सेंस फॉर कैरिंग द रिस्क एंड अनसर्टनिटीज बेटा इतना कुछ इतनी बड़ी रिस्क झेल रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो किसके लिए नाम के लिए नाम कैसे होगा बिजनेस से बिजनेस नहीं चलेगा प्रॉफिट के बगैर ये सिंपली लिखा हुआ है कि देर इज नो सेंस टू कैरी आउट द बिजनेस विदाउट द प्रॉफिट आफ्टर फेसिंग द कॉम्पिटिशन आप कॉम्पिटिशन झेल रहे हो आप रिस्क उठा रहे हो और आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो छोड़ दो ऐसा बिजनेस नहीं करो सेवा नहीं करनी है बैठ के सेवा करनी है पर प्रॉफिट कमाने की बात करनी है नेक्स्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन मैं आगे रीड कर रहा हूं देखिए नंबर वन रोल ऑफ द प्रॉफिट हमें बताया जा रहा है कि रोल ऑफ द प्रॉफिट यानी किस किस बातों पे डिपेंड हो रहा है नंबर वन इंडेक्स इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस देखिए बेटा पूरा साल पूरा साल बच्चों ने टेंथ स्टैंडर्ड पे बहुत मेहनत की आपने पूरा साल टेंथ स्टैंडर्ड में बारह महीने दस से बारह महीने बहुत मेहनत की अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस उस रिपोर्ट कार्ड पे डिपेंड करता है उस रिपोर्ट कार्ड पे फिफ्टी परसेंट लिखा हुआ है या उस रिपोर्ट कार्ड पे एटी फाइव परसेंट इंच लिखा हुआ है एटी फाइव परसेंट इंच यानी आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द राइटिंग वर्क ड्यूरिंग द स्टडीज ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रेशन अगर उस पर फिफ्टी परसेंट लिखा हुआ है यानी परफॉर्मेंस पुअर था परफॉर्मेंस कम था कॉन्सेंट्रेशन कम था उसके बाद मिस्टेक ज्यादा थी उसी तरह से अगर बिजनेस में प्रॉफिट कम है परफॉर्मेंस नहीं है प्रॉफिट के जगह लॉस है परफॉर्मेंस एकदम खत्म बिजनेस चल ही नहीं पाएगा देखिए जिस तरह से मार्कशीट हमें बता दी है कि पूरा टेंथ का परफॉर्मेंस क्या था उसी तरह से बिजनेस का प्रॉफिट बता रहे हैं कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे बिजनेस की सेल कैसे बिजनेस में क्वालिटी कैसे है profit profit works as a indicator which tells whether the performance of a business is a good or a bad mark sheet batayegi mehnat ki thi ya nahi ki thi higher profits talks about the efficiency of the management whereas the lower profits are warning bell warning diya ja raha hai aapka business loss mein chal raha hai ultimately after some months aapka business shut down band ho jayega नेक्स्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा मेहनत के पीछे कुछ तो चाहिए ना वो बिजनेसमैन जो अपने दिन के 12 हवर्स 12 हवर्स यानी 24 हवर्स में से 12 हवर्स वो बिजनेसमैन जो अपने दिन के बिजनेस को दे रहा है तो उस 
उसे अपने खून पसीने के पीछे मेहनत तो चाहिए जो पैसे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट किए उसके पीछे रिटर्न्स तो चाहिए ना यस देखो प्रॉफिट इज अ जस्टिफाइड एस अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन इन्वेस्ट द सफिशियंट फंड इन द बिजनेस हम यहां वहां से पैसे मांग के रिस्क पे लेके बिजनेस में लगाते और अगर रिटर्न नहीं मिले तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को रिटर्न क्या देंगे बोझा और आया बोझ चढ़ जाएगा हमारे ऊपर द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी रिवॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट ये इन्वेस्टमेंट के पीछे अगर रिटर्न आएंगे तो ही उसे प्रॉफिट कहा जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट के पीछे रिटर्न नहीं आ रहे और पैसे सिर्फ ब्लॉक लगे पड़े पैसे सालों के साल फिक्स हो चुके रिटर्न नहीं आ रहे यानी हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है ये एक झूठ है सिंपली थर्ड इनकम देखो रोजी रोटी तो चाहिए ना मैंने आपका एग्जांपल यहां से स्टार्ट किए रोजी रोटी से द वर्ड रोजी रोटी यानी ब्रेड एंड बटर देखो पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं एट लीस्ट एट लीस्ट बच्चों के लिए बी फॉर बच्चे बी फॉर ब्रेड एंड बटर तो काफी अच्छे से अर्न कर सके बिजनेसमैन का सबसे भली वो बिजनेस करोड़ों में हो लाखों में हो या हजारों में हो सबसे पहले मकसद क्या है कि फैमिली को सेटिस्फाई करना है फैमिली को बेसिक नीड्स देने बच्चों को एजुकेशन देनी है घर पे टेली कम्युनिकेशन चाहिए तो ये सारी चीजें क्या है एजुकेशन हेल्थ शेल्टर टेली कम्युनिकेशन इंश्योरेंस एक्सेट्रा ये बेसिक नीड्स हैं और बेटा अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा ना तो करोड़ों तो छोड़ो ये बेसिक नीड्स भी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो सकती देखिए बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने वाली बात है Which is started for earning the money. हमने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया है सेवा के लिए नहीं स्टार्ट किया है सेवा के लिए स्टार्ट करना तो कोई ट्रस्ट स्टार्ट करते कोई मंदिर स्टार्ट करते बिजनेस मीन्स स्टार्टेड फॉर प्रॉफिट देन सर्विस उसके बाद सेवा होगी A business must can be started for a family needs only if he earns the profit. अगर आपको family की इच्छाएं पूरी करनी अगर बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेशन देनी है अगर बच्चों के लिए साड़ी की साड़ी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज चाहिए तो बेटा उसके लिए बिजनेस चाहिए उसके लिए प्रॉफिट चाहिए उसके बाद आपकी इच्छाएं पूरी होगी नेक्स्ट बेसिस बेसिस फॉर द कंपेरिजन हंड्रेड परसेंट देखो ना आप मार्क्सिट को ही पकड़ो मार्क्सिट पकड़ लो जिनकी नाइन्थ स्टैंडर्ड में सिक्सटी परसेंट थी सिक्स जीरो और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में उन्होंने एटी स्कोर की थ स्टैंडर्ड में 60 परसेंटेज टेंथ स्टैंडर्ड में 80 परसेंटेज मुझे सिंपली बताओ एक साल के अंदर आपने कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया 20 परसेंट तो बेटा 20 परसेंट पता कैसे चला जब उसमें लिखा हुआ है उसी तरह से आपने 2019 में 100 करोड़ कमाए और 2020 में 50 करोड़ क्योंकि लॉकडाउन है सिचुएशन ऐसी चल रही है देश जेल रहा है उस बीमारी से तो बिजनेस तो हो ही नहीं पा रहा है यानी 2019 में 100 करोड़ 2020 में 50 करोड़ आपका बिजनेस 2020 में इनफैक्ट पीछे आ चुका है आपका प्रॉफिट कम हो चुका है क्योंकि प्रॉफिट होगा तो कंपेरिजन होगी प्रॉफिट होगा ही नहीं तो कंपेरिजन हो ही नहीं पाएगी बेसिस फॉर द कंपेरिजन ब्रीड करो मैं उसे प्रॉफिट प्रॉफिट इज अ बेस फॉर द कंपेरिजन बिटवीन द टू फर्म्स चाहे भली दो साल लो या दो अलग अलग कंपनी लो टाटा इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज इट इज अवर्सली दुनिया मानती है इस बात को यूनिवर्स पूरी धरती पूरी दुनिया मानती है इस बात को एक्सेप्ट मेजर टू डिस्टिंग द अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल जिसके पास कामयाबी नहीं है यानी प्रॉफिट नहीं है जिसके पास कामयाबी बहुत है यानी प्रॉफिट बहुत है एफिशिएंट काम करने में कितना परफेक्ट है अ वर्क विदाउट मिस्टेक्स अ वर्क विदाउट मिस्टेक्स यानी एफिशिएंट आप काम बहुत अच्छे से करते हो एंड नॉन एफिशिएंट बिजनेस यूनिट्स नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें ना रिवार्ड फॉर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज देखिए बेटा जो प्लेयर जो प्लेयर क्रिकेट के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहा है बहुत ज्यादा उसे काफी रिस्क है उसे पता है कि जब वो एक्चुअली उस क्रिकेट ग्राउंड पे खेलेगा ना तो उसके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो बॉलिंग कर रहा है वो बहुत स्पीड से करेगा पर उसने छह महीनों से कंटिन्यू बहुत प्रैक्टिस की है कंटिन्यू बहुत मेहनत की है अगर वो मैच जीत गया तो उसे रिवॉर्ड किया जा गया उससे पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होगा और उसे वर्ल्ड कप दिया जाएगा 
रिस्क एंड अनसर्टनिटीज आप रिस्क ले रहे हो आप अनसर्टनिटीज ले रहे हो तो बेटा आपको 100 परसेंट प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आपके अंदर वो रिस्क और अनसर्टनिटी झेलने की क्षमता है उसी तरह से वो क्रिकेट प्लेयर के अंदर रिस्क झेलने की क्षमता थी अनसर्टनिटीज की क्षमता थी भले कोई भी प्लेयर आ जाए भले कोई भी बॉलिंग करे कोई भी टीम हो मुझे सबसे आगे जाना है देखिए बिजनेस इज अ कंडक्टिंग फॉर द एंटिसिपेशन यानी कि वो चाह एंटिसिपेशन वो डिमांड ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट बट देर इज नो सर्टनिटी ऑफ द प्रॉफिट एंड द रिस्क इज अनबल इन एवरी बिजनेस हर बिजनेसमैन को यह पता होता है कि रिस्क वर्ड कभी भी बिजनेस के लकीरों से हटाया नहीं जाता आई एम रिपीटिंग आई एम रिपीटिंग बेटा रिस्क वर्ड कभी भी बिजनेस की जो लकीरें ना बिजनेस की लकीरें बिजनेस का जो नसीब है ना उससे कभी भी रिस्क को हटाया नहीं जा सकता अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट कैपिटल उस प्लेयर को पता था कि सामने वाले टीम का जो बॉलर है वो बहुत स्पीड चला रहा है बॉल तभी भी उसने हार नहीं मानी तभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी तभी भी जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ी अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट द कैपिटल करोड़ों रुपए लगा रहे हैं इन द बिजनेस एंड ऑल्सो टेक्स द रिस्क ऑफ इनकरिंग लॉस भली लॉस हो जाए भली लॉस हो जाए लॉस भी कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा ये लॉकडाउन पीरियड ये टाइम भी कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा पक्का आगे नेक्स्ट द अर्निंग प्रॉफिट इज लाइक गेटिंग द रिवार्ड फॉर एक्सेप्टिंग द रिस्क इन द बिजनेस एक लास्ट बेटा कोर्ट है इसके लिए रिस्क के लिए कोर्ट है बिजनेस की लैंग्वेज में रिस्क इज द डाउन पेमेंट जिस तरह से एक्टवा परचेस करने के टाइम पे ना आप डाउन पेमेंट करते हो उसके बाद लोन आता है लोन अप्रूव बाद में होगा जब डाउन पेमेंट होगी रिस्क इज द डाउन पेमेंट फॉर सक्सेस सक्सेस उसे मिलेगी जिसने टेबल पे रिस्क लेने की हा मानी जिसने ना मानी टेबल से उठ जाएगा उसे सक्सेस बिल्कुल नहीं मिल पाएगी रिस्क इज द डाउन पेमेंट फॉर सक्सेस नेक्स्ट आगे बढ़ना है एक इंडस्ट्री में से दूसरी इंडस्ट्री दूसरे में से तीसरी तीसरे में से चौथी आपकी यूनिट्स बढ़ रहे हैं आपकी प्रोडक्शन की जगह बढ़ रही है आपकी मशीनें बढ़ रही है आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है एक्सपांशन हो गया यू नीड द प्रॉफिट आपको प्रॉफिट की बहुत जरूरत है उसके बाद ग्रोथ होगा उसके बाद एक्सपांशन होगा उसके बाद एक दुकान से लेकर चार दुकान होंगे ग्रोथ एंड एक्सपांशन मीन्स ओपनिंग द न्यू ब्रांचेस over wide area and offering the various types of the goods and services such expansion is possibly only in the sufficient profits are available beta agar basic necessities ke liye profit nahi hai ghar ke kharche ke liye profit nahi hai to fir ek dukaan se leke char dukaan to impossible hai agar basic necessities ke liye bahut paisa hai comforts ke liye paisa hai aapki business mein capital bahut hai to ek dukaan se char dukaan 100% possible नेक्स्ट डिफिकल्ट टाइम्स देखो डिफिकल्ट टाइम्स में असली बाजी वो मार के जाता है जो बाजी कर होता है और बाजी कर कौन है वो एक्चुअली उस रिसेशन के टाइम पे पता चलेगा बाजी कर कौन है वो एक्चुअली उस इमरजेंसी के टाइम पे पता चलेगा कि एक्चुअली रिस्क लेने की क्षमता किसी है और जिसकी क्षमता होगी ना उसका बिजनेस बहुत सर्वाइव करेगा यानी बिजनेस को सर्वाइवल करने के लिए बिजनेस को सर्वाइव करने वाला उससे बाजी कर कहते हैं आप फिल्म में शाहरुख खान को बाजी कर कहोगे मैं ओसी में जो बिजनेस को रिस्क में सर्वाइव कर रहा है जो प्रॉफिट कमा रहा है जो सेल कम नहीं होने दे रहा है जो कंपटीशन को भीड़ कर रहा है मैं उसे बाजी कर कहूंगा देखो सर्वाइवल ऑफ द एनी बिजनेस इज अ डिफिकल्टी ड्यू टू द लैक ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एवर चेंजिंग मार्केट कंडीशन मार्केट कंडीशन कभी भी बिजनेस मैन के हिसाब से नहीं होती मार्केट कंडीशन ऑलवेज बिजनेस मैन के एक्सपेक्टेशन के अपोजिट होती है ऑलवेज इफ द बिजनेस स्टार्ट इंकरिंग द लॉसेस देन द बिजनेस मैन विल हैव टू क्लोज इस एक्टिविटी अगर हद से ज्यादा हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है बर्डन बढ़ते जा रहा है इट इज बेटर के आप बिजनेस को शट डाउन कर दो एकदम खत्म नेक्स्ट आगे देर फोर द एक्सिस्टेंस ऑफ द एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस चलेगा अगर बटर होगा तो ब्रेड एंड बटर खाएंगे नहीं तो सिर्फ ब्रेड नहीं खाएंगे नेक्स्ट इंक्रीज इज द एफिशंसी गलतियां नहीं होंगी काम परफेक्ट होगा टाइम कम लगेगा लागत कम लगेगी और प्रॉफिट 
ज्यादा होगा प्रॉफिट फेसिलेट द पेमेंट ऑफ द ड्यूस ड्यूस यानी रहे हुए पैसे सैलरीज बिल्स एक्सेट्रा इन टाइम जेब में दो पैसे भरे होंगे ना तो किसी को ये नहीं कहेंगे कि कल दे रहे जेब में दो पैसे भरे ना अब भी का भी आप पर तोप दे दो उसी तरह से आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो बेटा टेंशन की क्या जरूरत है आप सारे अपने खर्चे सारे जो रही हुई पगारे जो रही हुई सैलरीज है उसे जल्दी टाइम पे दे दो नेक्स्ट देखो मैं रीड कर रहा हूँ स्टेटमेंट को अच्छे से Profit facilitates the payment of the dues, salaries, bills in time, so that regularity supply of material, आपका raw material, कच्चा माल मैंने बताया था sugar बनाने के लिए sugar cane चाहिए तो sugar cane continue आता रहे तो suppliers को पैसे भी दोगे मशीनें continue चलती रहे तो light का bill भी भरोगे मशीनों में production होती रहे तो worker को wages भी दोगे ये सारे खर्चे तब होंगे जब आपके business में profit होगा next नेक्स्ट बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ ना कुछ न्यू कुछ ना कुछ न्यू करने के लिए इन्वेंशन करना पड़ता है इनोवेशन करना पड़ता है पर इन्वेंशन के लिए रिसर्च करनी पड़ती है और रिसर्च करने से डेवलपमेंट होती है रिसर्च करना ढूंढना ये ढूंढना क्या था कि इंसान को इच्छा और कौन सी है पता चला कि हम चाहते हैं कि न्यू गवर्नमेंट टच स्क्रीन सिंपल टच स्क्रीन बनाया गया उसके बाद फिर रिसर्च किया गया कि मोबाइल खरीदने वाले की विश डिजायर और क्या है उन्हें यह भी पता चला कि हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल आईफोन के जैसे हमारा मोबाइल अदर मोबाइलों के जैसे फेस अनलॉक करे फेस रिकॉग्नाइजेशन करे फेस रिकॉग्नाइजेशन की फैसिलिटी आ गई तो बेटा टच स्क्रीन फिंगरप्रिंट वो लॉक वो की लॉक वो फेस रिकॉग्नाइजेशन ये सारी क्या है इन सारी बातों पे रिसर्च और डेवलपमेंट किया गया है उसके बाद जाके इनोवेशन हुआ इनोवेशन यानी कुछ नया करना नया तब करेंगे कुछ रिसर्च करेंगे जब रिसर्च करेंगे तब नया होगा रेगुलर प्रॉफिट्स इनेबल द ओनर्स ऑफ द बिजनेस टू इन्वेस्ट द मनी इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड गो फॉर द मोटिवेशन It is helpful not only for the business organization but also for the whole nation. अगर एक कंपनी ने भी एक कंपनी ने भी फेस रिकॉग्नाइजेशन की फैसिलिटी निकाली ना तो इट इज कंपल्सरी के सबको कंपटीशन के वजह से वो फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी नहीं तो वो कंपनी सारे मार्केट्स में सारे कस्टमर्स को खा जाएगी और बाकी मोबाइल वाले बांधे बैठे होंगे यस नाइन पॉइंट्स मैंने कंप्लीट की बट बिफोर कंप्लीटिंग द लेक्चर इट्स हैबिट हैबिट फॉर रिवीजन हैबिट ऑफ रिवीजन मैं स्टार्ट कर रहा हूं नंबर वन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो मार्कशीट सेकंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए खून पसीने की मेहनत के पैसे लगाए थर्ड इनकम टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स पहले ब्रेड एंड बटर को कमा लें फोर्थ बेस फॉर द कंपेरिजन 2019 में 100 करोड़ का प्रॉफिट था 2020 में सिर्फ और सिर्फ वो भी हार्डली 50 करोड़ तो कंपेरिजन हो रहा है रिवार्ड फॉर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज जिस प्लेयर ने बैटिंग की बहुत प्रैक्टिस की थी ना उसे वर्ल्ड कप उसकी टीम को वर्ल्ड कप दिया गया और खास करके उस प्लेयर की वजह से मैन ऑफ द मैच उसे दिया गया बाकी सिक्स्थ वन ग्रोथ एंड एक्सपांशन सेवेंथ वन सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस बाजीगर बाजीगर आपके हिसाब से वो शाहरुख खान हो सकता है फिल्म में मेरे हिसाब से जिसने इस टाइम पे इस मंदी के टाइम पे बिजनेस को बचा के रखा ना वो असली बाजीगर है आगे एट्थ इंक्रीज द एफिशिएंसी नाइन्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लास्ट कोर्ट ऑफ द डे बेटा कोर्ट ऑफ द डे के बाद एस रेगुलर मेरे वर्ड्स होते हैं कोर्ट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए देखिए द विल टू विन जीतने की इच्छा जीतने की इच्छा विन इज इंपॉर्टेंट जरूरी है बट द विल टू प्रिपेयर फॉर द विन इज वाइटर आप जीत की तैयारी करके आओ सफिशियंट प्रैक्टिस करके आओ अर्ली वेकअप हो जाओ अलर्टनेस रहो एनर्जी के साथ पूरा दिन गुजारो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ अपनी ड्यूटी बनाओ डिसिप्लिन में रहो उसके बाद जीत होगी उसके बाद बोर्ड पेपर्स होंगे उसके बाद आपको प्राइसेस और रिवार्ड्स मिलेंगी द विल टू विन इज इंपॉर्टेंट बट द विल टू प्रिपेयर इज मच इंपॉर्टेंट और आई कैन से इट्स वाइटल बाय टेक केयर बनाइस्ट